প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলাপ করব ইলেকট্রনিক্স ফান্ডামেন্টালে আমরা আজকে সমস্ত যেগুলো সচরাচর ইউজ হয় সেই কম্পোনেন্টগুলোর সাথে আপনাদেরকে আমরা পরিচয় করে দেব যা আমরা বলেছিলাম তো চলুন আমরা দেখি একে একে যে কম্পোনেন্টগুলো কি সেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব বেসিক যে কম্পিউটার যে বেসিক যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেই কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে আমাদের প্রথমে বলবো এটা হচ্ছে রেজিস্টারের দুই প্রান্ত ধরো হোম রেঞ্চের একেও করা যায় আমরা শুধু ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে কি রেজিস্টার এটা হচ্ছে রেজিস্টার তারপর বিভিন্ন টাইপের রেজিস্টার হতে থাকে এরপর আমরা যেটা দেখাবো ক্যাপাসিটার ইলেকট্রোলাইট ক্যাপাসিটার এটার পোলারিটি আছে এটার পোলারিটি আছে এটার হচ্ছে পোলারিটি আছে এই জন্য এটা পোলারিটি ক্যাপাসিটার এই যে এক পাশে থাকবে এই সিনেটা হচ্ছে মাইনাস আর আরেকটা হচ্ছে প্লাস অথবা আমরা এমনও বলতে পারি কম্পোনেন্টগুলো কেনার সময় আমরা দেখি এক পাশ বাটি থাকে আরেকটা লম্বা থাকে পেটেতে তো এইভাবে বলা যায় যদি ফাংশানটা আমরা জেনে রাখা ভালো যেদিকে সাধারণত এরকম সাদা থাকবে এটা হচ্ছে মাইনাস আর এটা হচ্ছে প্লাস আচ্ছা এটা ক্যাপাসিটি আর অনেক প্রকারের ক্যাপাসিটি থাকে কিন্তু অনেক প্রকারের ক্যাপাসিটি থাকে তো তার মধ্যে আরও এক প্রকার আছে এইটা হচ্ছে মানে পিকু ফেরার আর কি পিকু ফি এফ আমরা বলি ফি এফ তারপর কন্ডেন্সার টাইপেরও কিছু থাকে ইউনিফোলার টাইপের শেপেরও থাকে এরপর আমরা বলবো ইন্ডাক্টর এটা একটা ইন্ডাক্টর আরও প্রকার ইন্ডাক্টর আছে যেটা কালার কোড মেনশন করে দেখতে যদিও কি বলবো রেজিস্টারের মতো বাট এটা হচ্ছে ইন্ডাক্টর এটা একটা ইন্ডাক্টর ইন্ডাক্টর ইউনিট হচ্ছে হেনরি রেজিস্টার ইউনিট হচ্ছে সাধারণত ওহম আর এটাও ইন্ডাক্টর একটা এটা এক প্রকার ইন্ডাক্টর একটা বড় টাইপের ইন্ডাক্টর এটা ইন্ডাক্টর এরপর আমরা এবার আসি ট্রানজিস্টার নেই এই যে এনপিএন ট্রানজিস্টার এটা একটা এনপিএন ট্রানজিস্টার তো এনপিএন ট্রানজিস্টারের বিভিন্ন ধরনের নাম্বার আছে সে নাম্বার দেখেও আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি NPN transistor এটা একটা এনপিএন ট্রানজিস্টর আচ্ছা এগুলোর নাম্বারগুলো আমি বলে দেব এখানে খুব ছোট লেখাগুলো এগুলো দেখা যায় না এই হচ্ছে ডায়ুট এটা হচ্ছে ডায়ুট যেটা বলবো রেক্টিফায়ার ডায়ুট বা পাওয়ার ডায়ুট আমরা বলি যে ব্রিজ রেক্টিফায়ার সময় ব্যবহার করা হয় বা এসি কি ডিসি করার জন্য ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এবার এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা আইসি তো এগুলো বিভিন্ন টাইপের এই আইসি আমরা সাধারণত দেখবো এগুলো লজিক বলবো ডিজিটাল লজিক আইসি যেগুলো সেগুলোর সাথে আমরা পরিচয় করবো আমি অ্যানালগ আইসি থাকে আবার এগুলো ডিজিটাল লজিক আইসি আমি একে পরে নামগুলো বলবো পরে তারপর এটা হচ্ছে টাইমের আইসি যে এটা হচ্ছে ডবল ত্রিফল পাইপ আইসি টাইমের আইসি এম এটার ম্যানুফ্যাকচারিং নাম হচ্ছে এইচ এ ওয়ান সেভেন থ্রি ফোর ফাইভ মানে তিনটে পাইপ ফাইভ ফাইভ টাইপ যে টাইমার টাইমার আছে যেটা বলবো এরপর এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক ফিউজ যেটা প্রোটেকটিভ ডিভাইসে ব্যবহার করা হয় এরপর আমরা যেটা রেজিস্টার বলছি একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টার বা পটেন্সিমিটার হচ্ছে এটা যেটা সাধারণত এটা ঘুরে ঘুরাইয়া এইদিকে ঘুরে ঘুরে আমরা বিভিন্ন রেঞ্চ অ্যাডজাস্ট করব এটাও হচ্ছে পটেন্সিমিটার একটা বড় টাইপেরই একটা পটেন্সিমিটার এটা বিভিন্ন রেঞ্চে আমরা এটাকে ঘুরে ঘুরাই মানে কি করতে পারবো যেমন ফ্যানের মধ্যেও আমরা লাগাই রেগুলেটর হিসেবে বা এটাকে পটেন্সিমিটার বলে এটা বাড়ানো কমানোর জন্য আর কি রেজিস্টেন্সকে তারপর আরও একটা টাইপের এই পটেন্সিমিটার আছে এটা হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে এই এটা হচ্ছে ডিসি মোটর ডিসি মোটর সাধারণত আর ডিসি পাওয়ারেই চলে এটা ডিসি মোটর আর একটা কন্ট্রোলিং ডিভাইসের মধ্যে যেমন আছে রিলে টু চ্যানেলের বিভিন্ন চ্যানেলের রিলে থাকবে যেগুলো সাধারণত প্রজেক্টের জন্য ব্যবহার করা হয় সাধারণত এসি কন্ট্রোলিংয়ের জন্য আমরা রিলেটে ব্যবহার করতে বেশি ইউজ হয় আর কি টু টোয়েন্টির সাথে এসি কন্ট্রোল করে আমরা যে কোনো ডিসি ডিভাইস বা এসি ডিভাইসকে কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহার করা হয় এটাও একটা আইসি এটা হচ্ছে রেগুলেটর আইসি 
এগুলো রয়েছে যেমন এটা হচ্ছে সেভেন ফোর জিরো ফাইভ মানে তার মানে এটা আউটপুট হচ্ছে ফাইভ ভোল্টেজ কিছু কিছু সেভেন টু সরি সেভেন এইট জিরো ফোর ফাইভ এবং সেভেন এইট জিরো টোয়েলভ হলে টোয়েলভ ভোল্টেজ আউটপুট হয় ওই আইসি দিয়ে এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে এল এম থার্টি ফাইভ তো এল এম থার্টি ফাইভে সাধারণত আমরা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে এটা টেম্পারেচার সেন্সর বলা হয় এটাকে এরকম অনেক কম্পোনেন্ট আছে তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে কি ডিসপ্লে যেটার মাধ্যমে এটা হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে বা আমরা এখানে এটা দিয়ে বিভিন্ন কিছু প্রজেক্টের সময় আমরা ডিসপ্লে করতে পারবো আচ্ছা এরপর আসি এগুলো হচ্ছে মানে কানেক্টিং ওয়ার বা জাম্পার বলি প্রজেক্ট বোর্ডের সাথে আমরা কানেক্ট করে এগুলোর সাথে কাজ করি এটা হচ্ছে বেরো বোর্ড বা প্রজেক্ট বোর্ড এটার ইন্ট্রোডাকশান হচ্ছে প্রথমে এগুলো সিরিজে এ লাইনগুলো সিরিজে থাকে সেপারেট সেপারেট এটা মানে রু আকারে এখানে সিরিজে আর এগুলো হচ্ছে কলম আকারে এগুলো রু আকারে এগুলো হচ্ছে কলম আকারে তো কলম একটার সাথে কানেক্ট থাকে না সাধারণত নিচে নিচে কানেক্ট থাকে এটা সেপারেটার আবার এখানে একটা বড় বড় দাগ আছে সেপারেটার কিছু কিছুতে যে এটার সাথে এটা কানেক্ট করতে হয় নাহলে কিন্তু এদিকে পুরো এদিকে পাবে না তো এটা হচ্ছে প্রজেক্ট ভেরিবুড যেটা দিয়ে আমরা আমরা কী করি প্রজেক্ট করার জন্য এটা ইউজ করে থাকি এবং এটার সাথে বৈদ্যুতিক সাপ্লাই বা এডিসি সাপ্লাই দিয়ে আমরা প্রজেক্টটা করতে পারি এরপর হচ্ছে কানেক্টিং ওয়ার তো বলেছি তারপর আমরা একটা যদি সার্কিট হাতে নিই এই সার্কিটের মধ্যে অনেক কিছু আমরা দেখতে পাই যেমন এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার কাজ হচ্ছে আসলে এই মানে স্টেপ আপ এবং স্টেপ ডাউন দুই ধরনের ট্রান্সফর্মার আছে এ ট্রান্সফর্মার হচ্ছে কি বৈদ্যুতিক হাই ভোল্টেজকে লো ভোল্টেজে করবে এবং লো ভোল্টেজকে হাই ভোল্টেজ করার জন্য সাধারণত মানে ট্রান্সফরমেশন করার জন্য এই ট্রান্সফর্মারটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপর আরেকটা আমি বলি নেই কিন্তু ডায়োটের মধ্যে আমাদের মিস্টেক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে রেগুলেটর ডায়োট বা জিনার ডায়োট বলা হয় এটা জিনার ডায়োটের এটা ছবি এরপর আমরা এই মেজারিং ডিভাইস হচ্ছে এটা হচ্ছে এমিটার যেটা এই ডিসি এমিটার মানে ডিসি কারেন্ট মাপার জন্য এই এমিটারটা ব্যবহার করতে পারি এছাড়া আমাদের আছে হচ্ছে মাল্টিমিটার মাল্টিমিটার এটা হচ্ছে মাল্টিমিটার এই মাল্টিমিটার এটার সাহায্যে আমরা সাধারণত বিশেষ করে ভোল্টেজ মাপতে পারবো কারেন্ট মাপতে পারবো কারমালি ভোল্টেজ মাপা কারেন্টও খুব একটু ক্রিটিক্যাল কারেন্ট মাপার জন্য কারেন্ট মিটারে ভালো এম পি এম মিটার যেটা আমরা দেখিয়েছি এটি একটু বেটার আর ভোল্টেজ মাপা যায় রেজিস্টেন্স মাপা যায় মোটামুটি আর কি এবং এসি ভোল্টেজ এবং ডিসি ভোল্টেজ দুটাই কিন্তু একটু বেশি মাপা যায় এটা মাল্টিমিটার এবং কোনো ডিভাইস ভালো কারণ মাপার জন্য তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে যে একটা এই ডিজিটাল মাল্টিমিটার এটা এটা খুব থাকবে ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়ে আমরা কী করি সেম কাজেই করি এটা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট মাপার জন্য বিভিন্ন র্যান্সে আমরা সিলেক্ট করলে বিভিন্ন র্যান্স ছেড়েই আমরা বিভিন্ন কিছু মাপতে পারবো সেটা আমরা যখন বিভিন্ন কিছু মেজারমেন্ট করে দেখাবো সেটাই যখন দেখাবো এবার আসি আমরা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই অসলো স্কুপ মানে পিসি বেস অসলো স্কুপ এটার সাথে প্রুফ দেওয়ার ইয়ে আছে এখন কম্পিউটার তো হয়ে যায় ওসিলো স্কুল ওসিলো স্কুল কাজকে সেটা আমি পরে বলবো এটার সাহায্যে বিভিন্ন সিগনাল মেজার করার জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ভালো খারাপ আছে কিনা সেটা দেখার জন্য এটা দাম তেমন বেশি না প্রজেক্ট করতে আমরা এটো সালে পার্সোনালি নিতে পারি এমনি একটা ওসিলো স্কুল দাম পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা হয় সাধারণত পাঁচ ছ হাজার টাকা দিয়ে আমরা নিয়ে সেম কাজই করতে পারবো আচ্ছা এ হচ্ছে আমাদের এটা আর একটা আছে এটা হচ্ছে বড় একটা ওসিলো স্কুল এটা হচ্ছে বড় ওসিলো স্কুল এটার সাহায্যে সে বিভিন্ন রকম সিগনাল বা আমরা মেজার করতে পারি আমরা একটু দেখি এটার কাজ কি এই যে একটা সিগনাল আমরা একটা এখানে লজিক প্রুফ আছে এটা হচ্ছে একটা লজিক প্রুফ আর এখানে আর একটা ছোটো প্রুফ আছে এটা হচ্ছে এই মানে কী বলবো কোকোডাইল প্রুফ এটা এটা হচ্ছে কোকোডাইল প্রুফ দেখতে কুমিরের দাঁতের মতো আচ্ছা এবার আসি যখন আমরা কাজ করবো শোল্ডারিং করতে গেলে একটা শোল্ডারিং আয়রন লাগে শোল্ডারিং লিড লাগবে এগুলো কমন জিনিস সার্কিটে আমরা মানে হিট করে করে আমরা লাগিয়ে লাগিয়ে দেয় কম্পোনেন্টগুলো সংযুক্ত করব তারপর আরেকটা আমাদের ইয়ে আছে সেটা হচ্ছে এটা সাধারণত ল্যাবরেটরিতে লাগে এটি সেভেন জিরো জিরো পোর্টাবল অ্যানালগ ডিজিটাল ল্যাবরেটরি যেটা এখানেও কিন্তু আমরা এটার সাহায্য কিন্তু 
স্টুডেন্ট সাধারণত স্কুল কলেজে বা কলেজ ইউনিভার্সিটি এরকম মানে এগুলো তো এই ছিল আমাদের মানে ইয়া এবং আমি লজিক যে আইসিগুলো আছে সেগুলোর কথাই বলবো যেখানে আমরা নিয়েছি হচ্ছে সেভেন ফোর সেভেন ফোর থ্রি টু যেমন সেভেন ফোর থ্রি টু হচ্ছে অর্গেট সেভেন এইট জিরো এইট সেভেন ফোর জিরো এইট হচ্ছে অ্যান্ড গেট সেভেন ফোর জিরো জিরো ফোর হচ্ছে নট গেট সেভেন ফোর জিরো জিরো হচ্ছে ন্যান গেট সেভেন ফোর জিরো সেভেন ফোর এইট সিক্স হচ্ছে একজোর সেভেন ফোর এইট থ্রি হচ্ছে ফুল অর্ডার এবং সেভেন ফোর ওয়ান ফাইভ থ্রি হচ্ছে মাক্স কাউন্টার আইসি হচ্ছে সেভেন ফোর ওয়ান সিক্স ওয়ান আমি এই আইসিগুলোতে মানে সহজ এমনি ক্যামেরা দিয়ে হয়তো দেখা যাচ্ছে না তবু আমি চেষ্টা করতেছি এটা থ্রি টু মেবে হ্যাঁ থ্রি টু যেটা আমি সাধারণত অর্গেট একটু আগে আমরা বলেছি খুব একটা মানে সরাসরি দেখা যাবে কিন্তু বাট ক্যামেরায় দেখাচ্ছে না দেখলে আমি যে সিরিয়ালে বলেছি এগুলো যখন লেভেলটা আমরা এই ক্যাটাগরি দেখব মানে মানগুলো দেখব তো আমি বলতে পারবো যে এটা এই এই গেট এটা ওই গেট এই আই সিগুলাই ক্যামেরা দিয়ে তেমন দেখাচ্ছে না আর ফিজিক্যালি আমরা দেখলে কিন্তু দেখতে পারবো যে এটা কোনটা কোন গেট তো এই ছিল আমাদের আজকের ইন্ট্রোডাকশান আশা করি আমরা অনেক বলতে আমি চেষ্টা করেছি আশা করি হয়তো বুঝবেন আর একটা আমাদের একটা ডিভাইস আমি দেখার চেষ্টা করেছি করবো এটা হচ্ছে স্টেপার মোটর যেটা সাধারণত রোবটিক আর্ম হ্যাঁ ইউজ করার জন্য রোবটিক আর্মের কাজ করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এটা স্টেপার মোটর এটাও কিন্তু জেনে রাখতে পারেন তো ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি সবাই কম্পোনের সাথে পরিচয় হয়েছে আর বাকিগুলো আমরা কাজের সাথে সাথে পরিচয় হব এবং এর ফাংশানগুলো আমরা জানবো তো ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ